ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் தியரி அதை பேஸ் பண்ணி ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட ஒரு சில முக்கியமான கொஷின்ஸ் வந்து நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் நான் கெமிக்கல் பாண்டிங் அண்ட் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் இதை இந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி நான் எகைன் அண்ட் அகெயின் கொஷின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் நீட் கொஷின்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து இந்த கெமிக்கல் பாண்டிங் அண்ட் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்லேயே வந்து வரும் இந்த கான்செப்டில் நீங்கள் ரொம்ப தரவாக இருந்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் கொஷின்ஸ் எல்லாம் உங்களால் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு வந்து முடியும் அதாவது ஒரு ஒரே ஒரு சாப்டர்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு இருபது மார்க்கு நீங்கள் உங்களுக்கு கொஷின் வருது ஒரு அஞ்சு கொஷின் வருது அப்படின்னா இருபது மார்க் அதுலேருந்தே வரப்போகுது அப்படின்னா ரொம்பவே அது வந்து வெயிட்டேஜ் அதிகம் உள்ள யூனிட் அதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப அதிகம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் இதில் வந்து எந்த கொஷின் வந்ததுனாலும் உங்களுக்கு அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் ஸோ இதில் வந்து அதான் ப்ராபபிலிட்டி ஜாஸ்தி இந்த யூனிட்லேருந்து கொஷின் வர்றதுக்கு ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் கெமிக்கல் பாண்டிங் அண்ட் கெமிக்கல் பாண்டிங் அண்ட் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் இதில் இருக்கூட சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட நுணுக்கமாக படிச்சுக்கோங்க எல்லா கொஷினும் அதில் எவ்வளோ கிடைக்கிதோ கொஷின்ஸ் அது எல்லாமே சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இதில் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஷுவராக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அடுத்தது நான் வந்து என்னென்னா விஎசிபிஆர் தியரியில் ஹைப்ரடைசேஷன் ஷேப் இதை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறேன் அதாவது உங்களுக்கு அதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சிருந்ததுனாலும் கொஷின் சால்வ் பண்ணும்போது ஒரு சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து வரும் ஸோ அந்த மொமெண்ட்டில் நம்ம என்ன தப்பு பண்ணுறோம் எங்கே தப்பு பண்ணுறோம் அது எப்படி பண்ணாமல் பார்த்துக்கிறது ஸோ அதுக்காக தான் கொஷின் சால்வ் பண்ணுறது உங்களுக்கு கான்செப்ட் என்ன தான் தெளிவாக தெரிஞ்சதுனாலும் கொஷின் சால்வ் பண்ணும்போது ஒரு சில எரர் வர செய்யும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நான் வந்து ஒரு சில ஷார்ட்கட்டு அந்த டிப்ஸ் இதுக்கு வந்து கொடு கொடுக்க போகிறேன் அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நான் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் தியரிக்கு ஆல்ரெடி ரெண்டு வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் ஒன்று பேசிக்காக தேரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோவும் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா எப்படி வந்து எம்ஓ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோவும் போட்டிருக்கேன் அந்த நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் என்னென்னலாம் கன்சிடரேஷனோடு அதை வந்து நம்ம க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் பாண்ட் ஆர்டருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணி ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்குறேன் அந்த ஷார்ட்கட்டை இங்கே நான் சிம்பிளாக கொடுக்குறேன் பட் உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பாண்ட் ஆர்டர் வீடியோவை பாருங்கள் அந்த மூணு வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் சரி இப்போ ஃபஸ்ட் கொஷின் போகலாம் அஷ்யூமிங் தட் ஹூன்ஸ் ரூல் இஸ் வயலேட்டட் த பாண்ட் ஆர்டர் அண்ட் மேக்னட்டிக் நேச்சர் ஆஃப் டயட்டாமிக் மாலிக்யூல் பி டூ எஸ் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்கன்னா டைபோரே அதாவது சாரி டைபோரேனில் போரான் வந்து போரான் வந்து மாலிக்யூலில் மாலிக்யூல் வந்து அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹுன்ஸ் ரூல் அது வந்து வயலேட் பண்ணுது ஹுன்ஸ் ரூல் அப்படின்னா என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பி ஆர்பிட்டால் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் பி ஆர்பிட்டாலில் பிஎக்ஸ் பிஒய் பிஇட் மூணு பாக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா மூணு ஆர்பிட்டால்ஸ் அதாவது ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் பி ஃபோர் கான்ஃபிகரேஷனில் ஏதோ ஒரு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி ஃபில் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ இதான் இதான் சொல்லுது ஆல் த அவைலபிள் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆஃப் சேம் எனர்ஜி ஆர் சிங்லி ஃபல்டு ஃபில்டு ஃபஸ்ட்டு ஸோ அதுதான் சிங்கிளாக ஃபில் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டபுள் ஃபில்லிங் நடக்குது ஃபோர்த் எலக்ட்ரானை திரும்ப கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட் பாக்ஸில் போடுவோம் ஏன்னா எல்லா மூணு ஆர்பிட்டாலும் தீந்ததுக்கு பிறகு தான் ஃபோர்த் எலக்ட்ரானை இங்கே போடுவோம் இதான் ஹூன்ஸ் ரூல் இப்போது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த பி டூ வந்து இந்த ரூலை வந்து வயலேட் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஃபஸ்ட் பாக்ஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரானே போட்டுக்கலாம் ஸோ அதுதான் மீனிங்கு சரி இப்போ இதை வந்து எம்ஓ தேரி பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இதுக்காக எம்ஓ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் குயிக்காக எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட் நான் வந்து என்ன சொல்லிடுறேன் அப்படின்னா பாண்ட் ஆர்டர் அண்ட் மேக்னட்டிக் நேச்சர் ரெண்டு கேட்டிருக்காங்க பாண்ட் ஆர்டர் வந்து இந்த என்பி மைனஸ் என்ஏ டிவைடட் பை டூ அதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் பாண்ட் ஆர்டருக்கான ஒரு குயிக்கான போடுறதுக்கான கிராஃப் இது கிராஃப் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு பெருசாக தெரியும் அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க இங்கே ஃபுல்லாக பாண்ட் ஆர்டர் வந்து எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஸ்கேலில் இந்த ஸ்கேலில் ஃபுல்லாக நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் நீ பாருங்களேன் ஜீரோ இருந்துச்சு அப்படின்னா பாண்ட் ஆர்டர் ஜீரோ எலக்ட்ரான் வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா பாண்ட் ஆர்டர் என்னது ஜீரோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா பாண்ட் ஆர்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா பாண்ட் அதை பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ர
ரெண்டு தான் வந்து ஆப்ஷன் வரும் சரி இன்னொரு இதுக்கு ஒரு குயிக் ட்ரிக்குன்னு சொல்கிறேன் இப்போ மேக்னட்டிசம் பாண்ட் ஆர்டருக்கு வந்து ட்ரிக் சொல்லிட்டேனா அப்போ மேக்னட்டிசம்க்கு சொல்கிறேன் மேக்னட்டிசம் வந்து எப்படி என்னென்னா இப்போ இந்த மாதிரி வந்து ஈவன் நம்பர் வருது உங்களுக்கு சம் டோட்டல் பண்ணுறீங்க ஒரு மாலிக்கலுக்கு ஈவன் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது நம்பர் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நான் எழுதிடுறேன் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அது டயா மேக்னட்டிக் ஈவன் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்ததுன்னா அது என்னதுன்னா டயா மேக்னட்டிக் ஆட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஆட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அது இருந்துச்சுன்னா பரா மேக்னட்டிக் இதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்பவுமே ஸோ இப்போது இதில் வந்து என்னென்னா முக்கியமான ஒரு ரூல் ஒரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இம்பார்ட்டன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஈவன் நம்பர் வர்றது எல்லாம் டயா மேக்னட்டிக்காக இருக்காது ரெண்டு எக்ஸப் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டென் வருது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டென் வருது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்க பரா மேக்னட்டிக் டென் வந்துச்சுனாலும் சரி நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சிக்ஸ்டீன் வந்துச்சு அப்படின்னாலும் சரி அவங்க என்னது அப்படின்னா பேரா ஸோ இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அவங்களோட மேக்னட்டிசம் மட்டும் மாறும் சரி இப்போ ஒரிஜினலாக இப்போ வந்து என்ன இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ டென் எலக்ட்ரான் இந்த எக்ஸப்ஷனுக்குள்ளே வருதா அப்போ ஒரிஜினலாக இது என்னவா இருந்திருக்குது போரா இப்போ பேரா மேக்னட்டிக்காக இருக்குது பட் இந்த ரூலை வயலேட் பண்ணுறதுனால ஹுன்ஸ் ரூல் என்ன பண்ணுதுன்றாங்க வயலேட் பண்ணுது அப்படின்றாங்க பேரிங் நடக்கிறதுனால ஒரிஜினலாக பேராவா இருந்தது இப்போ என்னவா மாறிடுச்சு டயாவாக மாறிடுச்சு ஸோ என்ன ஆன்சர் இது ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆன்சர் ஸோ குயிக்காக சால்வ் பண்ணிடலாமா இது நீங்கள் எம்ஓலாம் கன்செக்ட் பண்ணாமே சால்வ் பண்ணிடலாம் இது சரி அடுத்தது வந்து பார்க்கலாம் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்பீஷஸ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் எந்த ஸ்பீஷஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாதுன்னு கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா அதோடைய அர்த்தம் என்னென்னா எந்த ஸ்பீஷஸ்க்கு பாண்ட் ஆர்டர் ஜீரோ இருக்கும் அதுதான் வந்து கேள்வி இது வந்து இது இந்த கிராஃப் வச்சு நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம் குயிக்காக சால்வ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் எம்ஓலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணினீங்கன்னா இட் வில் டேக் டைம் இங்கே பாருங்கள் பிஇ டூ ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பெரிலியம் டூ ப்ளஸ் கே எவ்வளோ பிஇ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் பெரிலியம் இஸ் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் ஃபோர் அதே மாதிரி ரெண்டு பெரிலியம் வந்து சேருது இப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் எயிட்டில் வந்து என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா எயிட்டில் இந்த பெரிலியம் ப்ளஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் ஸோ பெரிலியம் ப்ளஸ்க்கு எழுதுகிறேன் பெரிலியம் ப்ளஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா பிஇ டூ ப்ளஸ் எயிட் எலக்ட்ரான் மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் கரெக்டா எயிட்ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு அப்படின்னா செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் மொத்தம் ஸோ அப்போ பெரிலியம் டூ ப்ளஸ் உடைய செவன் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு நேரம் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாண்ட் ஆர்டர் விச் மீன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பெரிலியம் டூ ப்ளஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இதுவே பெரிலியமுக்கு பாருங்க அடுத்தது கொடுத்துருக்கிறது என்னது பிஇ டூ கொடுத்துருக்குறாங்க வெறும் பிஇ டூனா எவ்வளோ எலக்ட்ரான் வந்து இருக்கும் பெரிலியம் டூ ப்ளஸ்னா செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் வெறும் பிஇ டூனா ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் பிஇ டூனா ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்ததுன்னா பாண்ட் ஆர்டர் என்ன வருதுன்னு பாருங்க இந்த இடத்துல பாண்ட் ஆர்டர் என்ன இங்கே இருந்ததுன்னா இந்த கோட்லேயே இருந்ததுன்னா ஜீரோ இந்த கோட்லேயே இருந்ததுன்னா ஜீரோ இதுக்கு ஜீரோ இதுக்கு ஜீரோ டுவெண்ட்டிக்கு ஜீரோ ஸோ அப்போ எயிட்டு வந்துச்சுன்னா பாண்ட் ஆர்டர் ஜீரோ பாண்ட் ஆர்டர் ஜீரோனா அந்த எலமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீஷஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அப்போ என்ன ஆன்சர் வந்து அப்படின்னா வெரிலியம் டூ தான் வந்து ஆன்சர் ஸோ மற்றது வேணாலும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதா என்னன்றதை மற்றது வேணாலும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ போரானா டென் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பாண்ட் ஆர்டர் ஒன் அது மொதல் கொஷின்லேயே கூட பார்த்தோம் என் டூ இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன செவன் ப்ளஸ் செவன் நைட்ரஜனுக்கு வந்து செவன் அட்டாமிக் நம்பர் செவன் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஃபோர்டென் ஸோ ஃபோர்டீனுக்கு நேராக பாருங்கள் பாண்ட் ஆர்டர் த்ரீ இருக்கிறதுலேயே வந்து ரொம்ப வந்து பாண்ட் ஆர்டர் வந்து அதிகமாக உள்ளது விச் மீன்ஸ் ரொம்ப இனோட் அதனால தான் நைட்ரஜன் வந்து இனோட்டுன்னு சொல்லுவோம் அது பிணைப்பு வந்து பிரிக்க முடியாது மூணு பாண்ட் இருக்குது இல்லை அதனால தான் சரி அடுத்தது பார்க்கலாம் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் பரா மேக்னட்டிக் எகெயின் வந்து குயிக்காக சால்வ் பண்ணி இல்லாமல் பார்த்த உடனே இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எதையாக யோசிக்கிறோம் என்னென்னா அட்டாமிக் நம்பர் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க என் நாட் பரா மேக்னட்டின்னு கேட்டிருக்காங்க டயா மேக்னட்டிக் ரைட் ஸோ இது ஏன் இப்படி கொடுக்கணும் டைரெக்டாக டயான்
14 electrons exception la kuda varala 16 na da exception so exception idu kadaiyadu so definitely idu dia so co is the answer so even number of electrons irukku so idu da vandha enadhu answer so math adutha molecule kuda neenga check panni paathukalam seri adutha the fourth question paakalam so fourth question uh, according to mo mo theory list the following species in the increasing order of bond order எகெயின் இது ரொம்பவே வந்து சிம்பிளான கொஷின் நீங்கள் வந்து டக்குன்னு பா உங்களுக்கு என் நைட்ரஜனை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வர வேண்டியது இருக்கிறதுலே நைட்ரஜன் தான் மேக்ஸிமம் அப்போ அதுக்கு வந்து பதினாலு கூட்டுத்தொகை வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் பே வருங்களேன் நைட்ரஜனுக்கு வந்து என்ன இருக்கணும் செவன் ப்ளஸ் செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இருக்கிறதுலே பாண்ட் ஆர்டர் மேக்ஸிமம் யாருக்குன்னு பாருங்கள் த்ரீ இருக்கிறது வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் தான் ஃபோர்டீன் இருக்கிறதுக்கு தான் மேக்ஸிமம் இருக்குது இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரான் கூட்டினீங்கன்னா அது பதினஞ்சாக மாறும் பதினஞ்சாக மாறுனிச்சுன்னா பாண்ட் ஆர்டர் எகெயின் டிக்ரீஸ் தான் ஆகும் இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எம்ஓ தேரி பா படிச்சுருந்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த ஒரு எலக்ட்ரான் பாண்டிங்கில் என்ட்ரு ஆனிச்சுனாலும் அது அந்த மாலிக்குலர் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும் அதாவது அந்த பாண்ட் ஆர்டர் கூடும் ஆன்டி பாண்டிங்க்கு போனுச்சுன்னா அந்த பாண்ட் ஆர்டர் குறையும் பதினாறா பதினஞ்சாவது எலக்ட்ரான் எங்கே போகுன்னா ஆன்டி பாண்டிங் ஆர்பிட்டாலுக்கு வந்து போகும் ஸோ அதனால தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பாண்ட் ஆர்டர் பதினஞ்சு போனுச்சுன்னா குறையுது பதினாறு போனுச்சுன்னா குறையுது இன்னும் போக போக குறைஞ்சிட்டே போகிறதுக்கான காரணம் இது நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் நீங்கள் அதே மாதிரியே பதினாலுக்கு கம்மியாக இருந்ததுனாலும் பாண்ட் ஆர்டர் கம்மி தான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏன்னா இங்கே இருந்து தானே இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இது கீழே இருந்ததுன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி ஸோ ஃபோர்டீன் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கிறதுல ரைட்டா ஸோ அப்போ இருக்கிறதுலே பாருங்கள் இது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா எகே ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் சி ரூல் அவுட் பண்ணிவிடுவீங்க இது ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று தான் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணினதுக்கு உடனே அடுத்தது பாருங்கள் நைட்ரஜன் தான் கம்மி அதை விட ஒன்று ஒரு எலக்ட்ரான் இதுக்கு கூட இருக்கணும் இல்லை ஒரு எலக்ட்ரான் குறைய இருக்கணும் ஒன்று தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்ததுனால தான் அதுக்கு அடுத்த லெவலில் வருவாங்க அப்போ ஒன்று டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறது யார் என் டூ மைனஸ் தான் இங்கே என் டூ டூ மைனஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த ஆர்டர் வராது அடுத்தது என்னது தான் என் டூ மைனஸ் தான் அதை விட கம்மியாக இருக்க போகிறது யாருன்னா என் டூ டூ மைனஸ் விச் மீன்ஸ் இங்கே வந்து இது ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷஸ் இது ஃபிஃப்டீன் எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷஸ் இது சிக்ஸ்டீன் எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷஸ் ஸோ புரியுதா இந்த ஆர்டர் எப்படி கண்டுபிடிச்சோன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து பேப்பர் வேணாம் பேனா வேணாம் எதுவுமே சால்வ் பண்ணவே தேவையில்லை இது மட்டும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா டக்குன்னு போட்டுருவீங்க அடுத்தது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஹேஸ் மேக்ஸிமம் பாண்ட் லென்த் நான் பாண்ட் ஆர்டர் வீடியோ ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா அதில் வந்து பாண்ட் லென்த் பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த்து பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி பாண்ட் ஆர்டர் இது இவங்களுக்கான ரிலேஷன் எல்லாமே அதில் வந்து நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அதை கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள் இங்கே நான் பீக்காக சொல்லிடுறேன் பாண்ட் ஆர்டர் அதாவது பார்த்திங்கன்னா டைநைட்ரஜனில் என் ட்ரிபிள் பாண்ட் என்னன்னு இருக்கும் டை ஆக்சிஜன் என் ஓ டபுள் பாண்ட் ஓன்னு இருக்கும் இதே வந்து ஃப்ளூரன் எடுத்துக்கலாம்னா ஓ எஃப் சிங்கிள் பாண்ட் எஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதாவது பாண்ட் ஆர்டர் கூடுனுச்சு அப்படின்னா அதாவது என்னத்தோ ஒருத்தவங்களுக்கும் இப்போ ஒரு நைட்ரஜனுக்கும் ஒரு நைட்ரஜனுக்கும் ஒரே ஒரு பிணைப்பு தான் இருக்குது ஒரு கை மட்டும் சம்திங் லைக் பிடிச்சிருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி இருக்கிறதுக்கும் ஒருத்தவங்களுக்கும் இன்னொருத்தவங்களுக்கு இடையில் ஒரு இப்போ இப்போ ஆக்சிஜனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கையை வச்சு ரெண்டு பேர் பிடிச்சிருந்தோம்னா அவங்க ஒருத்தவங்களை விட்டு ஒருத்தவங்க எட்ட போக முடியாது விச் மீன்ஸ் த ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது தேர்ட் பைண்டிங் ஒன்று வருது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போ என்னது அர்த்தம் இன்னும் அந்த பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கூடும் கூடுது அப்படின்னா இன்னும் உங்களுடைய அந்த க்ளோஸ்னஸ் வந்து கூடும் அதான் பாண்ட் லென்த்னு சொல்கிறது ரெண்டு ந ஆட்டமுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் அப்போது பாண்ட் ஆர்டர் கூடுனுச்சுன்னா பாண்டு லென்த் வந்து என்னாகும் குறையும் இப்போ நைட்ரஜனுக்கு தான் பாண்ட் ஆர்டர் கூட அப்படின்னா பாண்ட் லென்த் டை நைட்ரஜனுக்கு தான் கம்மி ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே கேட்டிருக்கிறது மினிமம் தான் கேட்டிருக்காங்க விச் மீன்ஸ் யார் மினிமம் பாண்ட் லென்த்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ யாருக்கு பாண்ட் ஆர்டர் கூடன்னு கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதா ஏன்னா பாண்ட் லென்த் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ரிலேட்டட் டு பாண்ட் ஆர்டர் அது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ டவுட் இருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோ வந்து தெளிவாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இருக்கிறதுல இப்போ யாருக்கு அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடலாமா நீங்கள் பா ஆமாம் நம்ம எப்படி வந்து நீங்கள் இதில் எதுவுமே டச் பண்ணாமல் இதிலேயே நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே வந்து ஆக்சிஜன் வந்து வச்சுக்கோங்க ஆக்சிஜனுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் வந்து என்னது எயிட் ப்ளஸ் எயிட்டு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன்னா என்ன வரும் நைட்ரஜன்னா ஃபோர்டீன்னு சொன்னேன் அப்புறம் அடுத்தது ஃபிஃப்டீன் அடுத்தது
இது ஓ ப்ளஸ்னா ஒரு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணியே இருக்குது பதினஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்னா பாண்ட் ஆர்டர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாண்ட் ஆர்டர் இதுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா பாண்ட் லென்த் எப்படி இருக்கும் பாண்ட் ஆர்டர் வந்து கூடனா பாண்ட் லென்த் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஸோ அடுத்தது இன் விச் இன் விச் ஆஃப் த ப்ராசஸ் த பாண்ட் ஆர்டர் இன்க்ரீசஸ் அந்த மேக்னட்டிக் பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் அதாவது பாண்ட் ஆர்டரும் கூடணும் அதே சமயத்தில் மேக்னட்டிக் பிஹேவியரில் மாற்றம் இருக்கணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீஷஸ் பேராவாக இருந்ததுன்னா அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்பீஷஸ் டயாவாக இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் பாண்ட் ஆர்டர் டிக்ரீஸ் ஆகக்கூடாது இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ரெண்டு இது வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ம் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு கண்டிஷனையும் அப்ளை அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு என் டூ எடுத்துக்கலாம் என் டூ என்ன சொல்லியிருக்கேன் செவன் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஃபோர்டீன் ஸோ ஃபோர்டீன்னா பாண்ட் ஆர்டர் இதுக்கு வந்து த்ரீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் எகெயின் ஃபோர்டீன்ன்றது ஒரு ஈவன் நம்பர் அப்போ வந்து என்னென்னா இது டயா மேக்னட்டிக்காக இருந்திருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா ஃபோர்டீன்லேருந்து என் டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறுது என் வந்து என் டூ கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது எதுவாக மாறினதுனாலும் பாண்ட் ஆர்டர் கூட போகிறதில்ல கண்டிப்பாக குறைய போகுது அப்போ நம்ம ஏன் வந்து இதோடைய மேக்னட்டிக் பிஹேவியர் கூட செக் பண்ண தேவையில்லை பாண்ட் ஆர்டர் டெஃபினட்டாக இதில் டிக்ரீஸ் தான் ஆகுது சரி அடுத்த மாலிக்கிளுக்கு வந்து பார்க்கலாம் சி டூ சி டூனா சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் டுவெல் டுவெல்னா வந்து என்னென்னா அதாவது இப்போ பதினாலுக்கு கீழே இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு ஸ்பீஷஸில் அது ப்ளஸ் ஆகுதுன்னா இன்னும் அதோடைய நம்பர் குறையணும் ஸோ பதினாலுக்கு கீழே இருக்குது இது என்னென்னா டுவெல் இருக்குது ஸோ டுவெல் இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக ஒரு கம்மியானது டுவெல்னா இந்த கிராஃபில் பாருங்கள் டூ வந்துருக்கோங்க ஸோ கம்மியாக தான் இருக்குது அது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இன்னும் ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துட்டு இன்னும் கம்மியாகுது அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிட்ட தான் வரும் எகெயின் எங்கேயும் பாண்ட் ஆர்டர் டிக்ரீஸ் ஆகுது அதனால் இதுக்கும் மேக்னட்டிசம் நம்ம செக் பண்ண வேண்டாம் என்ஓலேருந்து என்ஓ ப்ளஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா என்ஓன்றது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷஸ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன அர்த்தம் பதினாலுக்கு அந்த சைடில் போயிடுச்சு ஸோ அப்படின்னா என்னது பாண்ட் ஆர்டர் வந்து அதுக்கு வந்து என்ன இருந்தது ஆல்ரெடி அப்படின்னா அதாவது பதினாலுக்கு இந்த சைடில் வந்துச்சுன்னா ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இருந்துச்சு அப்படின்னா பாண்ட் ஆர்டர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிடுச்சு அப்போ இங்கேருந்து என்ன ஆகிடுச்சு திரும்ப மேலே ஏறிடுச்சு ஸோ எகெயின் பாண்ட் ஆர்டர் இப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் மேக்னட்டிசம் சேஞ்ச் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம் எகெயின் இங்கே என்னது ஃபிஃப்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆல்ரெடி இருந்தது ஃபிஃப்டீன்லேருந்து இப்போ என்னவாக வந்திருக்குது இது ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிட்டு ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷியஸாக வந்திருக்கு கரெக்டு தானே ஃபி ஃபிஃப்டீன் லெவன் ஃபிஃப்டீன் இருந்துச்சுன்னா என்னது பேரா இங்கே இருந்துச்சுன்னா டயா ஸோ இதுதான் வந்து என்னதுன்னா ஆன்சர் நீங்கள் ஓட்டு வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓட்டு ஓட்டு ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா பாண்ட் ஆர்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இங்கே சொன்னல பாண்ட் ஆர்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பட் ஆனால் என்ன வந்து பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பா பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்னட்டிக் பிஹேவியர் சேஞ்ச் ஆகுமானா ஒரு எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணுறது மூலிமா மேக்னட்டிக் பிஹேவியர் சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா பதினாறு இருக்குது ஸோ அப்படின்னா என்னென்னு நினச்சி போனோம் டயான்னு நினச்சிப்போம் பதினாறு இருந்தனா நீங்கள் எக்ஸப்ஷன் சொல்லியிருக்கேன் சிக்ஸ்டீன் இருந்ததுனால என்னது பேரா தான் அப்புறம் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து லூஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா ஃபிஃப்டீனாக மாறும் ஆட் நம்பர் எல்லாமே பேரா தான் அப்போ பேரா பேராவாக தான் மாறுது ஸோ மேக்னட்டிசத்தில் இங்கே எந்த சேஞ்சும் கிடையாது ஸோ எப்படி நம்ம வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால எனக்கு இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குச்சு ஒன்ஸ் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்து முடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்களாகவே சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரூல்லாம் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் குயிக்காக உங்களால் வந்து சால்வ் பண்ணிட முடியும் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ மறக்காமல் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெகுலராக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ இந்த மாதிரி கொஷின் பேப்பர் டிஸ்கஷனுக்காகவே வந்து போடுறேன் நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடெல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் ரெகுலராக வந்து நம்ம சேனல் பார்த்துட்டே இருங்க இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு யூனிட் ஒன்று இருக்குது அதுதான் வந்து ஜ ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்புறம் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணு யூனிட்டி நீங்கள் வந்து தரவு பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரி ஏன்னா ஷுவராக நீங்கள் இதிலருந்து கொஷின்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் இதில் வந்து உங்களுக்கு தெளிவான புரிதல் இருந்துச்சுன்னா ஓர